。汉奸可以说是人人喊打的存在，但有一个汉奸呢，在历史上可谓是最牛。表面上他为日军服务，但是靠他传递出来的情报，我方军队成功击杀两万日军。他是谁呢？大家好，欢迎走进历史时光。今天我将为您讲述中国最牛汉奸夏文运的故事。二十世纪初，夏文运在辽宁省大连市出生。一九一七年，他考入了关东州工学堂南京书院，后来又进入了旅顺师范学院。由于成绩优秀，夏文运在一九二五年前往日本进修。完成日本的进修后呢，夏文运在一九三一年获得了硕士学位。作为中国最早的留学硕士之一啊，次年他回到大连，准备开始新的工作。此时正值日本侵略中国，由于文化差异，翻译变成了当下最要紧的一件事。而夏文运正好便是这样的一个人，熟悉日语的同时呢，还具备高学历，这引起了日本高层的注意。没过多久，夏文运便在日军参谋部第二课课长何之英二的手下工作，主要担任翻译和文化相关的工作。由于他出色的表现，也逐渐获得了日军的信任。为了进一步分裂中国、削弱中国的抵抗，日军方面派遣了许多人前往广州游说当时亲近国民政府的李宗仁。夏文运跟随在列，担任了翻译。在夏文运担任游说翻译的这段时间里啊，他的工作和身份引起了李宗仁的注意，因为在几次的交接过程中，李宗仁心里很疑惑，为什么夏文运为人正派、年轻又充满热情，却甘做日本人的走狗呢？于是他决定秘密和夏文运接触一番，弄清楚具体原因。根据李宗仁的回忆录记载啊，他诚恳地问道。看你是位有德有才的青年，如今祖国如此破碎，就连你的故乡也被敌人占领，祖国的命运已经到了生死存亡的边缘，你能甘心为敌人服务而无动于衷吗？听到这番话，夏文运顿时泪如雨下。他表示，自己现在虽然名声在外，实际上还是会受日本的奚落，这和他以前留学日本时没什么两样，就连多看日本人两眼就会被打得鼻青脸肿。日本人只是嘴上喊着“大东亚文明”，却依旧把中华民族当作最低等的民族。随后，他郑重地表示：“如果有机会报效国家，一定在所不辞。”李宗仁看到夏文运身不由己的遭遇和真情流露，遂决定让夏文运作为自己的地下情报员，传递日军机密，然后通过地下电台和专用密码来和自己单线联系，保证不会被泄露。夏文运由此成为了一名地下情报员。明面上是中国汉奸，实际上是报效祖国的秘密特工。不仅如此，夏文运还拒绝了任何报酬。借助何之英二的庇护，夏文运在一九三六年提供了日本派遣大批特务到印度支那活动的战略情报。当时日本大致可以分为两派，一方面是以何之英二的北进派，不支持侵略中国，这也是李宗仁想要私下接见李夏文运的原因之一。而另一方面，便是以土肥原为主要势力的少壮派军事，主张侵略中国，与德国、意大利组成轴心国同盟。有了情报的提供啊，李宗仁很快便分析出了日本这是准备南下入侵。于是，他立马开始战略转移，将广西省府从临近印度支那的南宁迁徙至内地桂林。仅过了半年，奇迹事变爆发，日军全面侵华。抗日战争爆发，日军在进攻徐州、皖西、豫南、武汉等地时，并没有像想象中的那样顺利，反而遭遇到了强烈的抵抗，并有不少的日军溃败。他们不知道的是，国民政府军队能够了解敌军动向，都是得益于夏文运的情报。不过好景不长，何之英二众人因反对侵华被调职，后来呢，被当战犯被盟军逮捕，而夏文运也在后来为逃脱间谍的嫌疑离开了上海。此后有江长的一段时间呢，中国军队内部便没有了夏文运的情报，但夏文运重新恢复了李宗仁的联系。这时，日军刚占领南京不久，夏文运便发出了情报，李宗仁命桂军战略性的撤退，诱敌深入，在淮河北岸将其堵截击败。最关键的一战是在一九三八年的二月，日军准备派遣第五师团，由板垣征四郎带领，从交际铁路南进蒙阴、沂水等地。夏文运见此状，便给李宗仁发去密文，其八个字传道：“日军南进而北不动。”这让李宗仁当即决定改变反击路线，并命令庞炳勋推进前去阻击敌军，然后调张自忠部队前去支援
，此战大获全胜。百元师团最后没有与击鼓连接的第十师会合，中国军队消灭日军两万多人，击鼓师团被陈共歼灭，这场战役便是著名的塔尔庄战役。次年四月，夏武运再次向李宗仁传来密电，这则消息详细的报告了日军扫荡五战区的战略和兵力部署。李宗仁决定布阵迎敌，经过数月苦战，日军最后被击败，死亡人数超过五千人。夏武运不仅在日军的军事情报上有重大贡献，同时还在后来搜集日本的国内情报，包括政治局势、经济等方面的相关秘密。一直到日本战败投降，夏武运在我国地下情报机构中做出了重要的贡献。而李宗仁也在后来的回忆中感慨道：“夏武运提供的情报不仅独一无二，并且消息准确无误，时效性高。”他为中国搜集的情报全凭爱国热情，始终没有收受政府的半点接济。像他这样的爱国人士，甘愿做一名无名英雄，实在功不可没。好了，本期视频就到这里，欢迎大家在评论区留言交流，说出您的看法。我们下期视频再见。